Испортил репутацию, а теперь еще остался без машины. Минувшей ночью сгорел автомобиль главы Всероссийского объединения болельщиков. Между тем, дело Александра Шпрыгина обрастает новыми подробностями. Он, напомню, был задержан накануне прямо во время конференции Российского футбольного союза. Есть подозрение, что Шпрыгин организовывал стычки фанатов, а затем разруливал ситуацию, чтобы показать, только он один может справиться с неуправляемыми хулиганами. Мало того, он якобы присваивал часть денег, выделенных РФС для организации поддержки российской сборной. Ну, все это в Москве, в Марселе, в Лилле, а вот в деревне Липицы Псковской области Шпрыгин известен совсем другим. Как выяснил Лайф, там он настоящий помещик, наподобие гоголевских персонажей, то ли Манилов, то ли Чичиков. Вот его усадьба. Это настоящее родовое поместье. В 70-х годах сюда приехал его дед по фамилии Долинский. Многие старожилы его помнят. Дедушка я знал. Дедушка приехал, выбирал место, и что туда он ходил по деревне. Вот с людьми говорил. То есть родители мои с ним говорили. Ну, я такой. Я был тоже стоял, смотрел, слушал. Он говорит, воевал, лечил все здесь в деревню в войну. После ранения понравились это место, понравилось. И он решил тут купить домик. Это, кстати, Валерий Михайлов. В Липецах у него и небольшой участок с огородом, и старенькая мама. Ее зовут Мария Васильевна. Она, как и другие жители Липец, Шпрыгина знает лично. Тот нередко наведывался в родовое гнездо. Когда он был еще маленьким, тут был большой и процветающий совхоз. Потом в 90-х, конечно, все развалилось, пришло в запустение. И вот Шпрыгин, уже взрослый, с деньгами и амбициями, пообещал поставить деревню на ноги. Сюда приезжал и говорил, я вот маленький был, как тут комбайны ходили, трактора работали, и я вот все это подыму, все у меня будет. Я вот скуплю население телят, я вот выращивать буду их, и мясо вот сколько будет у нас. Как только появился, Шпрыгин пообещал отстроить заново полуразвалившуюся церквушку, возвести ферму, наладить мясное, молочное хозяйство, как было при совхозе. Люди охотно поверили, думали, что появится какая-никакая работа. Ну а для большого хозяйства нужна земля. Вот Шпрыгин и начал скупать участки. Чаще всего за бесценок. Свои пои ему отдали 14 участников местного кооператива. И не только в Липецах. За 100 гектаров он заплатил всего 100 тысяч рублей. Затем в руках Шпрыгина оказались и лесные угодья, и берег местного озера. Там глава Всероссийского объединения болельщиков построил себе баньку. Но как только земля была скуплена, о своих обещаниях Шпрыгин почему-то забыл. Церковь так и не построил, про ферму ни слова, скупленные поля просто поросли бурьяном и кустами. Мать Шпрыгина, Татьяна, на которую записаны вот все эти земли, за свежими овощами ходит к местным жителям. И вы представьте, она живет, и у них даже грядки нет, маркушина не посажен, ничего. Ничего. Она тогда и просит, я ей не звонит, дайте вот яичко, где она растворила, нету яичко, нет, дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста, вот к Лидохедотам на приходит, дайте, пожалуйста, лучку, дайте, пожалуйста, морковочки. Ну, как вы уже поняли, Мария Васильевна не слишком хорошо относится к семейству Шпрыгиных. И тому есть причина. 100 гектаров э, им оказалось мало, и они решили покуситься еще на 15 соток, которые решили отнять у сына старушки. Он арендовал землю. Оказалось, что документы сын оформил неправильно, и мать Шпрыгина, Татьяна, выяснив это, подала заявление в прокуратуру. Прокурор вызвал главу администрации района и говорит... Ты только назначен, ну, тебе работать. Вы должны суд проиграть. И все. В итоге Валерий Михайлов лишился участка, который частенько бывал его единственным средством к существованию. Говорит, в 90-е, когда не платили зарплаты, только со своего огорода и питался. В деревне не одна такая история, и вот Вика Лукашова сейчас все нам расскажет, она там работает. Вика, это те самые бани? 
Привет, Антон. Да, вот как раз сейчас вы видите такую большую баню, которую недавно отстроили Шпрыгины. Рядом со всей, со всем маленькой банькой это вот строение Лидии Федотовны, которая сейчас к нам вышла. Мы с ней пообщаемся. Лидия Федотовна, расскажите, пожалуйста, вот буквально год назад, я так понимаю, ваши соседи, Шпрыгины, построили здесь баню, и это не просто неудобно, да? Я так понимаю, это еще и противоречит каким-то ну, мер пожарной безопасности, потому что нет даже и метра между ними. Скажите, вы обращались к ним, говорили, ну, спрашивали, зачем же они так сделали, зачем построили? Да, говорила. И что они отвечают? Они отвечали, как... так надо. То есть, скажем так, каких-то объяснений они даже не считают нужным? Не считают нужным, не считают. Сказали бы, разобрали мою баню, если бы я только не приехала на ничего. А, то есть они даже, скажем так, да. э, и уже немножко покусились и на вашу землю, да? Вот здесь э, вы говорили, у вас здесь деревья росли, они выковырчили их, да? Деревья росли вот такие, вот такие как, как и там, все были больше деревья. Они все вырубили, все делали по-своему и все построили без моего согласия, без моего слова. То есть просто на вашем участке похозяйничали? Да. Ну, участок это, не знаю, мой нет. Нет. Вот мой участок там. Лидия Федотовна, а скажите, пожалуйста, вот у вас большой участок, 30 соток, выход к озеру, в отличие от Шпрыгиных, да, у них нет. Вы говорили, что уже Татьяна Шпрыгина, вот мать Александра, уже даже вам намекала, что хочет вашу землю. Очень даже намекала. Очень даже намекала. А как? Что она говорила? Ну, что мне повторять это все? Ну, вот ну, интересно что она, просто. Что она сказала, что вы не вступили. Вы, вы не вступили в права наследства, да, да я так понимаю? Да. да. И то есть этим... Давайте в суд. А она уже как-то пыталась, вот вы говорили, она привозила людей даже, которые какие-то замеры делали, да, или нет? Да, делали замеры, но делали, по-моему, Михайлова. Но дело в том, что у нас троих, три участка на их. Какой начнем? Они спросили у нее. Какой? По номерам. Значит, у нее еще было два. Угу. Вот три участка. Я спросила у этого у мужчины, что, что она хочет. Она хочет взять и продать. То есть забрать чужие участки да, и продать? Да, и продать. Я говорю, что она хочет, зачем ей столько? Я у мужчины, который он, она ушла, а он остался, переодевался там или что, я подошла к нему. Я говорю, скажите, пожалуйста, что она хочет, зачем ей столько? Я удивилась, зачем ей столько? Ну, это дело на Ну, понятно, да, я, в принципе, думаю, понятно, зачем столько, мы сейчас и покажем, потому что вот эти вот все участки, они, в отличие от земельного надела Шпрыгиных, здесь есть выход к озеру. И получается вот участок, который никому ну, еще не принадлежит, немножко, где баня построена, а, там... Вот этот участок уже, скажем так, Шпрыгины застолбили. Потом вот участок Лидии Федотовны. Здесь тоже выход к озеру есть. И вот еще два участка. Один из них как раз принадлежит Валерию Михайлову, о котором вы рассказывали перед этим. И, в принципе, такой, такой лакомый кусочек получается. То есть... Несколько участок, участков, если соединить, то можно здесь э, сделать э, ну, какую-то или туристическую базу, да, или э, какие-то, может, домики для рыбаков. В общем, э, можно развернуть здесь большой бизнес, сдавать в аренду или э, даже продавать. Ну и, конечно, стоимость этого э, земельного надела, когда он будет не э, во владениях да, вот отдельно взятых людей, вот так большим-большим э, э, участком, конечно, стоимость его тоже увеличится. Вот а, просто можно а, посмотреть даже вот все, что вдаль, вот где вы видите маленькие домики, это участки, которые выдавались людям еще а, во времена Советского Союза, которые здесь живут, а, ну скажем так, еще вот а, деды, прадеды здесь жили, сейчас приезжают и внуки, даже там маленькие правнуки у кого-то есть, до сих пор люди не бросили это и приезжают сюда. Но только если у кого-то есть есть какие-то проблемы с документами, а, а так как выделялось это еще да, в другой стране, и потом многие не переоформляли, либо забывали, либо вот... А, ну... 
просто не было времени. Вот у Лидии Федотовны, например, она не успела вступить в права наследства, сейчас будет этим заниматься. И э, только если у людей есть какие-то проблемы с документацией, тут же объявлялась, скажем так, семья Шпрыгиных и э, либо подавали, писали заявление в прокуратуру, да, либо там э, в, к местным властям обращались. Ну, в общем, во всяком случае показывали любую свою заинтересованность, что э, вот эти вот земельные наделы им тоже нужны. Антон. Спасибо, Вика, тебе за подробный рассказ. Это была Вика Лукашова. Она работает в самом сердце поместья Шпрыгиных. Ну и теперь главный вопрос, все-таки обозначим, зачем же Шпрыгины действительно скупают участки в Липецах, а главное, почему после покупки эти самые участки пустуют? Ну, логично предположить, что тут должна быть какая-то коммерческая выгода, о которой говорила уже Вика. Вариант первый. Земля нужна для перепродажи дачникам из Санкт-Петербурга. Именно оттуда сейчас едут люди, интересуются участками. Другой вариант возможности взять большой кредит под залог вот этих самых земель. И третий вариант – построить коттеджный поселок, Долинский виллидж и даже турбазу. Что бы ни планировали, глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин вместе со своими домочадцами, в ближайшее время этому сбыться не суждено. Новые подробности земельных дел расскажем через час.